ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയാണ് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മലയാള പരിഭാഷയിൽ ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ഒരു വാക്ക് രണ്ട് വാക്ക് മൂന്ന് വാക്ക് അങ്ങനെ വാക്കുകൾ ചേരുമ്പോൾ വചനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് ക്രിയ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് സൃഷ്ടി നടത്തും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സൃഷ്ടി നടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുക ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് കാരണം ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ ബല തന്നെയുണ്ട് അല്ല ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് അതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഓരോ വചനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഓരോ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ലിയ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അധരത്തിൽ ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിൽ ചിന്തയിൽ ഈ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഹല്ലേ ലുയാ ഒന്ന് ഉണർവോടെ ഹല്ലേ ലുയാ ശബ്ദമുയർത്തി ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ ആകാശം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ കൽപ്പനയാൽ ആകാശഗോളങ്ങളും സൗരയുധം ഗാലക്സി കർത്താവ് വചനം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാകട്ടെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രഗോളങ്ങൾ ഭൂമി ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടായി ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് കണ്ടോ അതപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം തൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് കണ്ടോ അത് വാക്കായിട്ട് വരുന്നു അത് വചനമായി ആ വചനം അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടായി അല്ലേ ലിയ ആകാശമുണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടായി ഭൂമി ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടായി ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടായി എല്ലാം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി ദൈവം പറഞ്ഞു ഉണ്ടായി അല്ലേ ലിയാ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൃഷ്ടി നടക്കും അല്ലേ ലുയാ പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അവിടുത്തെ വചനത്താൽ എല്ലാം നിശ്ചിത മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വചനത്താൽ എല്ലാം നിശ്ചിത മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് എല്ലാം നിശ്ചിത മാർഗത്തിൽ ഈ ഗാലക്സിയിൽ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ അനുഭവം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചില ചേട്ടന്മാർ കറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇല്ലേ ചില ചേട്ടൻ കണ്ടില്ലേ ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി മുണ്ടൊക്കെ കയറ്റി കുത്തി തോർത്തൊക്കെ തലേ കെട്ടി അങ്ങനെ ചില ചേട്ടന്മാരെ പാവം അത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചേട്ടന്മാർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നല്ല ചേട്ടന്മാരാണ് 
അല്ലേ ലുയാം അല്ലെ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കറങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കറങ്ങും അതിനൊരു ഒരു ഭ്രമണ പദമുണ്ട് എന്താണ് ഭ്രമണ പദമുണ്ട് ഈ ഭ്ര ഭ്രമണ പദത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അതാണ് ഈ വചനം ഈ വചനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വചനം എന്തായിരുന്നു ആ അവിടുത്തെ വചനത്താൽ എല്ലാം നിശ്ചിത മാർഗത്തിൽ നിശ്ചിത മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചലിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഹല്ലേ ലുയാം ഹല്ലേ ലുയാം ഹല്ലേ ലുയാം പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അനുസ്മരിക്കുകയും ഞാൻ കണ്ടത് പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ വാചനം വഴി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു 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 വാചനമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരാ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ഫാൻ കറങ്ങണമെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിലേക്ക് വരും ഇതിനകത്ത് മോട്ടറുണ്ട് മോട്ടറിലേക്ക് വൈദ്യുതി വരുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ശരിയാണോ ഇതിനെ കറക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയാണോ വൈദ്യുതിയിലെ ശക്തി കൊണ്ട് മോട്ടറാണ് ഇതിനെ കറക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വല്ല തെറ്റുമുണ്ടോ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാൻ കറ ഇപ്പോൾ ഈ ഫാൻ നിശ്ചലമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ കറങ്ങണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതി വന്ന് ഈ മോട്ടറിലേക്ക് വന്ന് അതിലൂടെയാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് വൈദ്യുതി വരികയാണ് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ടെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് പോകുന്നു ആ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക വചനമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ലുയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ദൈവമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അപ്പം ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി നടക്കും അതിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ദൈവം ഒരു വാക്തത്വം എനിക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ തന്നാൽ ആ വാക്തത്വം നടക്കും അത് നിറവേറും ദൈവം ഒരു വചനം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സന്ദേശമായിട്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വചനം കൃത്യമായിട്ട് മാംസം ധരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുൻപ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായൊരു സന്ദേശം എന്നോട് പറയുകയാണ് അതിപ്രകാരമാണ് അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും ലോകം മുഴുവൻ അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും എൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും അല്ലെ ലുയ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കഥാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താമോ അല്ല റിയ അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും അയക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുൻപ് അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റ രാജ്യത്ത് പോലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കേരളം വിട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ല അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും ഞാനത് കണ്ണുമടച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്ന ആ പ്രവചനം അല്ലെ ആ വാക്തത്വം ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ ലുയ രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ നാല് ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നതോടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വർഷമായപ്പോൾ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും നാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്തത്വം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും നിന്നെ ഞാൻ അയക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വർഷം ആ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവം ഒരു വാക്തത്വം നൽകിയാൽ ആ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ പുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു സാധാരണ ബുദ്ധി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ പോയി സുവിശേഷം പറയും ഏ അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു കണ്ണുമടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വം ആ വചനം കർത്താവ് തന്ന മെസ്സേജ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു അല്ലേ ലുയാ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഒന്ന് വചനത്തിലൂടെ
കൃത്യമായിട്ട് വചനം എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയവർ കൈവിച്ച് കാണിച്ച് ഉണ്ട് അനേകരുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിൾ തുറന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും അത് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റു വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തമായ മെസ്സേജുകൾ സന്ദേശങ്ങൾ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്ക് തരും അല്ല ലിയ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വചനത്തിൻ്റെയും ആത്മാവത്തിലെ സന്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ലുയാം സ്വർഗം പോകാ തിരുസവിധേ ഭവനം തീർക്കാ